హాయ్ బాయ్స్ వెల్కమ్ అగైన్ టు క్వాంటాప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రీవియస్ పేపర్ యొక్క కంప్లీట్ వీడియో సొల్యూషన్ మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ సిరీస్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మీరు రెండు పార్ట్స్ చూసేసారండి పార్ట్ త్రీ కంటిన్యూ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ద వాల్యూ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ టూ కాస్ ఎయిట్ తేటా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఒక ఫార్ములా అయితే తెలవాలి నేను గత వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా అర్థమెటిక్ కాదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనకి ఏవైతే థేరమ్స్ ఉంటాయో మరి ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఉంటాయో వాటి యొక్క స్టేట్మెంట్స్ తప్పనిసరిగా తెలవాలి ఇక్కడ మనకు తెలవాల్సింది వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కాస్ స్క్వైర్ తీటా ఈ ఫార్ములా తెలవాలండి వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటా ఈక్వల్ టు టూ కాస్ స్క్వైర్ తీటా అనే ఫార్ములా తెలిస్తే మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయగలం ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ ద్వారా చేయలేం ఒకవేళ ఇక్కడ తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పెట్టామనుకోండి ఎయిట్ తేటా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయిపోయింది జీరో అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇదంతా జీరో అయిపోయింది రూట్ టూ మిగిలిపోతుంది రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ టూ టూగా మిగిలిపోతుంది కానీ మనకు ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికి ఖచ్చితంగా ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్ లోనే కావాలి చూస్తే మీరు కాన్స్టాంట్ కాదు మనకు కావాల్సింది ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్ లోనే ఆన్సర్ ఉండాలి కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం ట్రిగ్నామెట్రీ ప్రకారమే వెళ్ళాలి ఆ ఫార్ములా ప్రకారం సరే ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి ఒకసారి విడిగా రాసి చూపిస్తారు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ క్వశ్చన్ని టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ టూ కాస్ తీ టూ కాస్ ఎయిట్ తీట ఇది మనకిచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఈ ఇక్కడ రూట్లో ఇచ్చిన వాటికి చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే రూట్లో ఇచ్చాడో అంతవరకు చూడండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ టూ కాస్ ఎయిట్ తీట రెండు కామన్ తీసామనుకోండి దీంట్లో నుంచి వన్ ప్లస్ కాస్ ఎయిట్ తేట నేను టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్ తేటాగా రాస్తున్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా ఎవరికి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ రూట్లో ఇచ్చింది చూడండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏదైతే నేను గీత గీసానో ఈ రూట్ వరకు ఉన్నది అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ టూ కాస్ ఎయిట్ తేట అని రెండు కామన్ తీసి వన్ ప్లస్ కాస్ ఎయిట్ తేట అని టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్ తేటాగా రాశాను ఇప్పుడు ఇది చూస్తే కనుక మనం వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తేటాగా ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ తేటాని కాసేపు తేటా అనుకుంటే వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తేటాగా ఉంది వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తేటా అంటే ఏం తెలుసు మనకి టూ కాస్ స్క్వైర్ తేటా కాబట్టి టూ అంతే ఉంది టూ ఇంటూ టూ కాస్ స్క్వైర్ తేటా అంటే ఇక్కడ ఏంది ఫోర్ తేటా కాబట్టి ఆ ఫోర్ తేటా అంతే రాయాలి టూ కాస్ స్క్వైర్ టూ ఇంటూ టూ కాస్ స్క్వైర్ ఫోర్ తేటా ఇదంతా కూడా రూట్ లో ఉందండి గమనించుకోవాలి ఇదంతా కూడా రూట్ లో ఉన్నట్టే గమనించుకోవాలి అటువంటిప్పుడు రెండు రోజులు నాలుగు రూట్ బయటకు వస్తే కనుక నాలుగు రూట్ బయటకు వచ్చి రెండు అవుతుంది కాస్ స్క్వైర్ ఫోర్ తేటా కాబట్టి ఏమైంది కాస్ ఫోర్ తేటా ఇది స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి అంటే ఇప్పుడు ఈ రూట్ మొత్తం తీసేస్తే కనుక ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు అండి ఆ రూట్ లో ఇచ్చిన మొత్తం వాల్యూ టూ కాస్ ఫోర్ తేటాగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ కాస్ ఫోర్ తేటాగా రాయచ్చు ఇప్పుడు మరలా ఇందాక ఏదైతే చేసామో అదే ప్రొసీజర్ మరలా ఇంకోసారి తర్వాత మరలా ఇంకోసారి చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇంతవరకు ఈ రూట్ లో ఉన్న వాల్యూ చూస్తే కనుక టూ ప్లస్ టూ కాస్ ఫోర్ తేటా ఇక్కడ మరలా టూ కామన్ తీస్తున్నాను ఇందాక లాగే వన్ ప్లస్ కాస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ది టూ తేటాగా చూడండి దీన్ని ఇప్పుడు మరలా ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది వన్ ప్లస్ ఇదంతా కూడా రూట్ లో ఉన్నట్టే వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటాగా ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం టూ కాస్ స్క్వైర్ తీటా ఇక్కడ టూ టైమ్స్ అది టూ తీటా ఈ టూ తీటా తీటా అయింది కాబట్టి టూ కాస్ స్క్వైర్ టూ తీటాగా రాసుకుంటాం మరలా రెండు రోజులు నాలుగు కాబట్టి రూట్ దానికి రూట్ టూ బయటకు వస్తుంది కాస్ స్క్వైర్ టూ తీటా కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు కాస్ టూ తీటాగా రాయచ్చు కాబట్టి ఈ ఏదైతే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ దీని మొత్తం విలువ కూడా రూట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది దాని విలువ ఏమైపోయింది టూ కాస్ టూ తీటా కాబట్టి టూ ప్లస్ టూ కాస్ టూ తీటాగా మిగిలింది ఇప్పుడు మరలా ఒకసారి అదే ప్రక్రియ మళ్ళా చేద్దాం అదే ప్రొసీజర్ మరలా ఎందుకంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ కామన్ తీస్తాము వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటా ఉంటుంది ఆ వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటా డైరెక్ట్ గానే మనం టూ ఇంటూ టూ కాస్ స్క్వైర్ తీటాగా రాయచ్చు చూడండి ఇక్కడ రెండు రోజులు నాలుగు రెండు బయటకు వస్తుంది కాస్ టూ తీటా ఉంది కాబట్టి కాస్ స్క్వైర్ తీటా రాసాం కాబట్టి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగిలింది కాస్ తీటా టూ కాస్ తీటా టూ కాస్ తీటా అనే మనకు కావాల్సి
ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ మనల్ని ఏదైతే అడిగాడు దాన్ని ఎలా చూడొచ్చు మనం ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం మైనస్ ఎన్గా చూడొచ్చు ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ఎం వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎం ప్లస్ ఎన్ తీసుకుంటే ఏం వచ్చిందండి టూ టాన్ ఏ కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు టూ టాన్ ఏ వస్తుంది ఎం మైనస్ ఎన్ తీసుకుంటే కనుక టూ సైన్ ఏ వస్తుంది టూ సైన్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి మొత్తం మీద ఏం చెప్పొచ్చు ఫోర్ సైన్ ఏ టాన్ ఏ వస్తుంది ఫోర్ సైన్ ఏ టాన్ ఏ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ కోఫిషియంట్ గా కలిగిన ఫంక్షన్ ఏముంది ఒకటి మాత్రమే ఉంది ఫోర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎం అదే మన ఆన్సర్ గా గుర్తించుకోవచ్చు తప్పేం లేదు లేదా ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను చూడండి ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది బెస్ట్ మెథడ్ చూపిస్తాను ఇక్కడ టాన్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏజ్ ఈక్వల్ ఎం అన్నాడు టాన్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏజ్ ఈక్వల్ ఎన్ అన్నాడు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ అడుగుతున్నాడు ఆన్సర్ కూడా మనకి ఎం అండ్ ఎన్ టర్మ్స్ లోనే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అక్కర్లేదు ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అక్కర్లేదు ఒక వాల్యూ బయట తీసుకోవాలి కాబట్టి ఏదో ఒక తేటా ఇక్కడ ఏ ప్లస్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా ఉండడం కోసం నేను ఏమంటున్నాను లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంట జీరో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్న ఇబ్బంది ఏముంది అంటారు టెన్ జీరో జీరో అయిపోయింది సైన్ ఏజ్ కూడా జీరోనే కాబట్టి అని కానీ మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అండర్ రూట్ వస్తుంది కొన్ని చోట్ల చూడండి ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఇచ్చాడు అండర్ రూట్ లోపల జీరో వస్తే కనుక దానికి మనం డిఫైన్ చేయలేం కదా అందుకని ఏ వాల్యూ జీరో డిగ్రీస్ వెళ్ళకుండా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వెళ్తున్నాం ఎందుకని టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఎం వాల్యూ ఏం రాయించాడు ఇక్కడ ఎం వాల్యూ ఏం రాయించి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఏ అంటే వన్ ప్లస్ సైన్ ఏ అంటే సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు వన్ బై రూట్ కాబట్టి రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ డైరెక్ట్ గా రాయగలగాలి రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అపాన్ రూట్ టూ అదేవిధంగా ఎన్ వాల్యూ ఏమైపోతుంది రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ అవుతుంది ఎన్ వాల్యూ అది మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ కావాలి మనకి ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం మైనస్ ఎన్ ఇక్కడ లాగే ఎలా అయినా చూడొచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ వాల్యూ రాస్తే కనుక ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం మైనస్ ఎన్ ప్లస్ చేసుకున్నాడు కూడా ఒకసారి ఏమైంది టూ రూట్ టూ బై రూట్ టూ అయితే అంటే టూ అవుతుంది ఇంటూ ఎం మైనస్ ఎన్ మైనస్ తీసుకుంటే కనుక టూ బై రూట్ అంటే రూట్ టూ కాబట్టి ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అయింది టూ రూట్ టూ అయింది టూ రూట్ టూ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంతా టూ రూట్ టూ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు ఆప్షన్ లో ఏ ఆప్షన్ అయితే మనకి టూ రూట్ టూ అనే వాల్యూ ఇస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ చెక్ చేయాలి ఈ కొచ్చిన చోటుకి మనకి తొమ్మిదో తరగతి నుంచి కనపడుతూనే ఉందండి తొమ్మిది పదో తరగతి రెండు సార్లు కనపడింది మరియు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా రిపీటెడ్ గా ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఇట్లా రిపీటెడ్ గా ఇచ్చే కొచ్చిన చూడగానే కనీసం ఆన్సర్ గుర్తించగలగాలి మనం అది మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ విధంగా గుర్తించగలుగుతారు నాకైతే కనుక ఇది నాలుగు ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అని తెలుసు ఎందుకంటే చాలా బ్యాచ్లు చెబుతూ ఉంటాము రిపీటెడ్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో చూస్తూ ఉంటాము కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నాలుగు ఆప్షన్ చెక్ చేసి చూపిస్తాను మీరు అయితే కనుక తెలవకపోతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అన్ని ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే రావాలి నాలుగు ఆప్షన్ చెక్ చేసి చూసుకోండి ఫోర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎం ఎన్ ఎం వాల్యూ ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ ఎన్ వాల్యూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ కాబట్టి ఎం ఎన్ రాసుకుంటే ఏమైంది ఇక్కడ ఇక్కడ కింద రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ ఏమైతే టూ మిగులుతుంది పైన మిగులుతుంది మనకి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మిగులుతుంది అంటే టూ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ కాబట్టి వన్ బై రూట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై రూట్ టూ అండి కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు టూ రూట్ టూ టూ రూట్ టూ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి జనరల్ గా విద్యార్థికి ఒకవేళ ఇది ఆన్సర్ అని తెలవకపోతే లేదా ఆ మాత్రం అవగాహన లేకపోతే ఒకటో ఆప్షన్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీటెడ్ గా ఇచ్చే క్వశ్చన్ మనకి తొమ్మిదో తరగతిలో ఉంది పదో తరగతిలో కూడా ఉంది నాకైతే ఆన్సర్ గుర్తుంది కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ చెక్ చేసి చూపించేసాను ఎగ్జామ్ అయితే కనుక ఇదంతా కూడా చేయడం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆప్షన్ ఆన్సర్ గుర్తుంటే డైరెక్ట్ గా గుర్తించేసుకోండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ గా బబుల్ చేసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters then the height of the tree is. Okay, you can tell me. If you have any questions, you can have clarity. Why do you have any answers here? The height of the tree before,
విరిగిన మొక్క ఏదైతే ఉందో అది నేలను ఎక్కడైతే తాగుతుందో అక్కడ దాకా ఉన్న దూరం ఎనిమిది మీటర్లు అంట అక్కడ దాకా ఉన్న దూరం ఎనిమిది మీటర్లు అయితే హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ అడుగుతున్నాడు హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ అన్నాడంటే ఒరిజినల్ హైట్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి ఈ లెంత్ ప్లస్ ఈ లెంత్ రెండు యాడ్ చేసి చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ట్రయాంగిల్ కనుక చూసినట్లయితే హైట్ మరియు హైపోట న్యూస్ రెండు కలిపి చెప్పాలి ఎత్తు మరియు కర్ణం రెండు కలిపి చెప్పాలి అప్పుడే ఇక్కడ దీని యొక్క ఎత్తు అవుతుంది ట్రిగ్నామెట్రీ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం థర్టీ సిక్స్టీ నైంటీ అనే వెరీ బేసిక్ ట్రయాంగిల్ అండి రేష చెప్పుకుంటాం థర్టీ ఆపోజిట్ వన్ ఉంటే కనుక ఆ సిక్స్టీ ఆపోజిట్ ఏమైంది రూట్ త్రీ అవుతుంది నైంటీ ఆపోజిట్ ఏమైంది రెండు ఆ రేషో తెలిసిందే కదా ఆ రేషో కనుక తెలిస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు సిక్స్టీ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది ఎయిట్ అయితే కనుక థర్టీ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది ఎయిట్ అప్ ఆన్ రూట్ త్రీ అవుతుంది నైన్టీ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది దీనికి డబల్ అంటే సిక్స్టీన్ అప్ ఆన్ రూట్ త్రీ అవుతుంది మనకి చెట్టు యొక్క మొత్తం పొడవు కావాలి కాబట్టి ఈ హైట్ ని మరియు హైపోట నిజం రెండు కూడా కలిపి చెప్పాలి కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఎయిట్ అప్ ఆన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అప్ ఆన్ రూట్ త్రీ కింద రూట్ త్రీ అంతే ఉంటుంది పైన ఇరవై నాలుగు కాబట్టి మూడు ఎనిమిదిలు కాబట్టి ఎనిమిది రూట్ త్రీ మొత్తం చెట్టు యొక్క పొడవు ఎంత అని చెప్పొచ్చు ఎనిమిది రూట్ త్రీ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఆ రేషియో తెలిస్తే చాలా సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ కూడా హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచే ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచే ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టేషనరీ క్లౌడ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అబౌవ్ ఆ లేక్ ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద లేక్ ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దెన్ ద హైట్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అబౌవ్ ద లే అబౌవ్ ది లేక్ లెవెల్ ఈస్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అండి ఇది మనం నైన్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా చేస్తూనే ఉంటాం చాలా చోట్ల ఒకవేళ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎవరైనా చదివినట్టయితే కనుక మ్యాథమెటిక్స్ చదివినట్టయితే వన్ ఇయర్లో కూడా మనకి ట్రిగ్నామెట్రీ వస్తుంది అక్కడ కూడా చేస్తాం మనం మూడు సంవత్సరాలు వరుసనే చేస్తాం ఇదే కొచ్చినాయి యాభై మీటర్లు ఈజీగా చెప్పొచ్చు కూడా సరే ఎలా చేద్దాం చూడండి ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టేషనరీ క్లౌడ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అబౌవ్ ఆ లేక్ ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంట ఒక లేక్ ఉందండి ఒక లేక్ ఉంది దానికి అడ్డే కూడా ఇరవై ఐదు మీటర్లు ఎత్తులో ఉన్న ఒక బిందువు నుంచి ఒక మేఘాన్ని గనక చూసినట్లయితే అది చేస్తున్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ట్వంటీ ఎలా ఉందంట థర్టీ డిగ్రీస్ ఉందంట సరే ఈ రెడ్ లైన్ లో నేను గీచింది లేక్ అనుకుందాం లేక్ అనుకుందాం దానికంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎత్తులో ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎత్తులో ఒక ప్రదేశం నుంచి ఎక్కడో ఉన్న ఒక మేఘం చేస్తున్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ దీనికి పేర్ల ఇక్కడ గీసుకుందాం పేర్ల లైన్ కావాలి కాబట్టి ఈ మేఘం అనేది ఎంత డిగ్రీ చేస్తుందంట థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుందంట ఇచ్చాడు థర్టీ డిగ్రీస్ ఓకే తర్వాత మరలా ఇంకా ఇస్తున్నాడు చూడండి ది యాంగ్ అన్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ది లేక్ ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ లేక్ ఉంది కదా ఈ రెడ్ కలర్ లో నేను గీచింది ఒక సరస్ అనమాట దాని లోపల దీని యొక్క ప్రతిబింబం పడింది కదా ఆ ప్రతిబింబం అనేది ఇదే పాయింట్ నుంచి చేస్తున్న యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటున్నాడు అదంతా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇస్తున్నాడు మనం ఏం చెప్పాలి ది హైట్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అబౌవ్ ద లేక్ లెవెల్ లేక్ నుంచి ఈ లేక్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ మేఘం ఎంత ఎత్తులో ఉందో ఈ ఎత్తు చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు నేను ఏదైతే గ్రీన్ లో గీస్తున్నానో ఆ ఎత్తు దాని మొత్తం పొడవు చెప్పాలి ఇది ఇది చెప్పాలి మనం ఓకే సరే మనకేం ఇచ్చాడండి చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పేర్ల లైన్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ బాగా ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్ వరకు తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను రెడ్ లో ఏదైతే గీస్తున్నానో ఈ ట్రయాంగిల్ వరకు కనుక చూసినట్లయితే రెడ్ లో గీచిన ట్రయాంగిల్ వరకు చూస్తే థర్టీ ఆపోజిట్ గా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది సిక్స్టీ థర్టీ సిక్స్టీ నైన్టీ ఇక్కడ నైన్టీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది నైన్టీ థర్టీ కి ఆపోజిట్ గా ఒకవేళ వన్ యూనిట్ అయినట్టే కనుక సిక్స్టీ కి ఆపోజిట్ కి ఇదేమైంది రూట్ త్రీ యూనిట్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మరలా ఇంకొక ట్రయాంగిల్ చూడండి ఇప్పుడు నేను అయితే బ్లాక్ లో గీస్తున్నానో ఆ ట్రయాంగిల్ వరకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వరకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే సిక్స్టీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటుంది థర్టీ థర్టీ కి ఆపోజిట్ గా రూట్ త్రీ ఉంటే సిక్స్టీ కి ఆపోజిట్ గా దానికి రూట్ త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ యూనిట్స్ అవుతుంది త్రీ యూనిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా త్రీ యూనిట్స్ అవుతుంది త్రీ
టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మనకు నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ లో ఉంది మరియు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా ఉంటుంది వన్ ఇయర్ లో మనం ట్రిగ్నామెట్రీ చేస్తాం ఆల్జిబ్రా ట్రిగ్నామెట్రీ కూడా చేస్తాం అక్కడ కూడా వస్తుంది ఇదే కోచ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ యూ పాయింట్ అనే బీచ్ అక్రాస్ ఎ రివర్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది రివర్ ఆర్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద బిడ్జ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ త్రీ మీటర్స్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్ దెన్ ద విత్ ఆఫ్ ది రివర్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ అని బిడ్జ్ అక్రాస్ ఎ రివర్ ఒక రివర్ ఉందండి దాని పైన బిడ్జీ ఉంది ఆ బిడ్జీ పైన ఏదో ఒక పాయింట్ నుంచి ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది రివర్ ఆర్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ రెండు ఒడ్డులు ఉంటాయి కదా ఈ రెండు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఒడ్డులు ఈ ఎత్తైన పాయింట్ నుంచి ఈ బిడ్జీ పైన ఉన్న ఎత్తైన పాయింట్ నుంచి అటువైపు ఒడ్డుకి మరియు ఇటువైపు ఒడ్డు చేస్తున్న యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి థర్టీ డిగ్రీస్ మరియు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ గా ఉన్నాయి ఇఫ్ ద బిడ్జ్ ఇస్ ఎట్ హైట్ ఆఫ్ త్రీ మీటర్స్ ఈ బిడ్జ్ యొక్క హైట్ ఇచ్చాడు త్రీ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు దెన్ విత్ ఆఫ్ ది రివర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఈ నది యొక్క వెడల్పు ఎంత అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా వెడల్పు మొత్తం చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు నేను ఏదైతే గ్రీన్ లో గీస్తున్నానో అది మొత్తం చెప్పాలి సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏదైతే బ్లాక్ లో గీస్తున్నానో ఆ ట్రయాంగిల్ ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే కనుక ఈ బ్లాక్ లో గీచిన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఇక్కడ నైన్టీ ఉంది థర్టీ కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉన్నట్టు థర్టీకి ఆపోజిట్ గా త్రీ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీకి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది త్రీ రూట్ త్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా ఉన్న దూరం త్రీ రూట్ త్రీ ఇప్పుడు తర్వాత మరలా నేను ఈ కలర్ లో గీస్తున్నాను చూసారా ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ లో గీస్తుంది ఈ ట్రయాంగిల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఇది నైన్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ నైన్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆపోజిట్ త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా ఆపోజిట్ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా ఉన్న డిస్టెన్స్ త్రీ మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న డిస్టెన్స్ మొత్తం కాబట్టి ఈ రెండు కూడితే సరిపోతుంది త్రీ ప్లస్ త్రీ రూట్ త్రీ కాబట్టి త్రీ కామన్ తీస్తే ఏం చెప్పచ్చు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ది రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ అనమాట త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ది రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఓకే త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ది రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది కూడా ట్రిగ్నామేటర్ నుంచే ది వాల్యూ ఆఫ్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ది కాస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ బై సైన్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ మైనస్ రూట్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఇంటూ కోసిక్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ బై టెన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ టెన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ టెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడో ఒకసారి గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ రెండు కూడితే నైన్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది వెన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ డిగ్రీస్ దెన్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ బి కదా అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే సమానమే కదా ఆ రెండింటి యొక్క విలువలు కాబట్టి మొత్తం వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు రెండు మైనస్ రూట్ త్రీ ఉంది రూట్ త్రీ పెట్టండి ఇంటూ ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చాడు చూడండి కాస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ కొసిక్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వెన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ డిగ్రీస్ దెన్ కాస్ ఏ ఇంటూ కొసిక్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కదా అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి జస్ట్ ఏ మిగిలింది వన్ మిగులుతుంది వన్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టెన్ సిక్స్టీ టెన్ సిక్స్టీ అంటే ఏం చెప్పచ్చు మన రూట్ త్రీ ఇది డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి వన్ అపాన్ రూట్ త్రీ అవుతుంది రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైంది వన్ మిగిలింది రెండులో నుంచి ఒకటి పోతే ఏం మిగిలిద్ది అని రెండులో నుంచి ఒకటి పోతే ఒకటి మిగిలిద్ది అదే మన ఆన్సర్ ఎక్కడ ఇచ్